പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അന്ത്യനാളിനോടടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ാണ് <laughs> <laughs> ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വോണിംഗ് ആണ് താക്കീതാണെന്നാണ് ഐസുമലകൾ കാണാനില്ല ഐസുമലകൾ കാണാനില്ല ഗ്രീൻലാൻഡിലെയും പസഫിക്കിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന എത്രയോ ഐസിന്റെ മലകൾക്ക് അഡ്രസ് ഇല്ല എവിടെ പോയി മെൽറ്റായി പോയിരിക്കുകയാണ് പോളാർ റീജിയനുകളിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന എത്രയോ മലകൾ ഇന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട് ഐസിന്റെ മലകൾ സയന്റിസ്റ്റുകൾ അല്ലെ പറയുന്നത് എന്താ കാരണം ചൂട് കൂടിയിട്ട് അവയൊക്കെ ഉരുകി ഉരിച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് അലിയുകയാണ് അങ്ങനെ ഗ്രീൻലാൻഡിൽ മാത്രമുള്ള ഗ്രീൻലാൻഡിൽ മാത്രമുള്ള ഐസ് മലകളങ്ങാനും വെള്ളമായി അലിഞ്ഞ് കടലിലേക്ക് ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ സമുദ്രജലം ആറ് മീറ്ററോളം ഉയർത്താൻ മാത്രമുള്ള ഐസിന്റെ മലകൾ ഗ്രീൻലാൻഡിൽ അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വന്ന കടലോര പ്രദേശങ്ങൾ സർവമാന ലോകത്തിന്റെ സീ പോർട്ടുകളും വെള്ളത്തിനടിയിലായി പോകും ഒഴുകാൻ പോകുന്നുണ്ട് അത് അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പ് സംഭവിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ കടൽ ജലം ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു ഐസു മലകളെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐസു മലയൊക്കെ വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ കടലിൽ ജലത്തിന്റെ നിരപ്പ് ഉയരാൻ തുടങ്ങും എന്തിന് ആറ് മീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ ഉയർന്നാൽ ലോകത്ത് ഒട്ടുമിക്ക സീ പോർട്ടുകളും വെള്ളത്തിനടിയില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ഉയർന്ന കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ഒരു കപ്പലിനും സീ പോർട്ടിലേക്ക് സാധനം ഇറക്കാൻ പറ്റൂല വെള്ളത്തിലായി പോകും എവിടെക്ക ഏത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് വെള്ളം അടിച്ചു ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുക അള്ളാഹിന്റെ കടൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഇത് ഖുർആൻ പറയുന്ന അത്ഭുതമാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ലക്ഷം സ്വയം ബഹീലുസാബിക്കുന്നുംഫലക്കിസ്പൂൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും വൽക്കമറ കദ്ദർനാഹുമനാസിലഹത്താദകൽഅർജൂനിൽകദീം ചന്ദ്രന് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഭ്രമണപഥം നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്ത അള്ളാഹു ഈ ചന്ദ്രന്റെ പ്രഭ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും അതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്ത് ഉണങ്ങിയ ഈ തപ്പന കുല പോലെ പൊടിപൊടിയാകാൻ പോകുന്നു സൂര്യൻ അതിന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട അവസാനത്തെ ഊഴം വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് സൂര്യനും ഒരു ഡാർക്ക് മാറ്ററായി മാറാൻ പോവുകയാണ് വെളിച്ചമില്ലാതെ പ്രഭയില്ലാതെ പൊലിഞ്ഞു പോകും فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر عند نالنا كرش قرآن عند بركابنا مانده സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് നോക്കി കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധം കണ്ണിന്റെ പ്രഭ പോലും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഭൂമിയും സൂര്യനും അടുത്തു വരെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ താപനം അനുഭവിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷനിൽ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ മാറ്റങ്ങൾ അള്ളാഹു ചാല ഞൊടിയിടയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഭൂമിയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും അടുത്തു വന്നാൽ ഭൂമി ചന്ദ്രനെ പിടിച്ചു വലിക്കും ചന്ദ്രനെ പിടിച്ചു വലിച്ചാൽ ചന്ദ്രൻ പൊടിപൊടിയായി ധൂളിയായി ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും പറക്കും ഏതുപോലെ ശനിഗ്രഹത്തിന്റെ ചിത്രം നോക്കിയാൽ ഒരു വട്ടം കാണാൻ പറ്റും ശനിക്ക് ചുറ്റും അത് ശനിഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹമായിരുന്നു പിടിച്ചു വലിച്ചതാ ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് പൊടിയായി അങ്ങനെ പൊടിയായി ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ചന്ദ്രൻ ധൂളിയായി പറക്കാൻ തുടങ്ങും 
ഈ ധൂളിയോടുകൂടെ സൂര്യനിലേക്ക് ഭൂമി എടുത്താൽ സൂര്യനാണ് ഭൂമിയെക്കാൾ ഗ്രാവിച്ച് കൂടുതലുള്ളത് ആകർഷണ ബലം കൂടുതലുള്ളത് ആദ്യമായി പിടിക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ചന്ദ്രനാണ് ചന്ദ്രൻ പൊടിയാണ് ഈ പൊടി സൂര്യനിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പിന്നെ ഒന്നാകും ശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഗതികളാണ് നടന്നു കഴിഞ്ഞവയുണ്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നവയുണ്ട് വലിയ അത്ഭുതമാണ് ചന്ദ്രനിൽ പിളർപ്പുണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു പിളർപ്പ് ചന്ദ്രനിൽ പിളർപ്പ് സംഭവിച്ചത് അതറിഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിമായ ആളുകളുണ്ട് ഡേവിഡ് മുസായെ പോലെ ഡേവിഡ് മുസ പിറ്റ്കോക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണ് അല്ല മുസ്ലിമാവാൻ തന്നെ കാരണം ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു എന്നുള്ള ആയത്താണ് ലോകാവസാനം അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രൻ പിളർന്നിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രൻ പിളർന്ന് എവിടെയാ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് തങ്ങളുടെ കാലത്ത് മക്കയിലാണ് നടന്നത് കുറേശികൾ ചോദിച്ചതാ മുഹമ്മദ് നബിയെ നിങ്ങളുടെ പടച്ചവൻ വല്ലാത്ത കഴിവുള്ള ദൈവം തമ്പരാനാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ചന്ദ്രനെ രണ്ട് ഭാഗമാക്കി പൊളിയാക്കി കാണിച്ചു തരാമോ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ നോക്കി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ ചോദിച്ചു അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ അവർ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും എന്റെ സമൂഹം പറയുന്നുണ്ട് പടച്ചവനെ ഈ ചന്ദ്രന് നീ രണ്ടായി കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അവർ നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കാമെന്ന് രണ്ട് ഫിൽക്കച്ചുകളായി കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ സുഹാബികൾ പറയുന്നുണ്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾ ചന്ദ്രൻ രണ്ട് പിളർപ്പായി ഒന്നൊരു മലയുടെ മുകളിലും മറ്റൊന്ന് ജബലബി കുബൈഷന്റെ മുകളിലും എന്ന പോലെ തോന്നുമാർ രണ്ട് ഭാഗമായി മാറി നിൽക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ മക്കയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതല്ലേ ആകാശത്തുള്ള ചന്ദ്രനെ രണ്ട് പാതിയായി ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആനല്ലേ പറയുന്നത് അന്ത്യനാൾ വന്നെത്തുന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങളിലുണ്ട് വൻ ശക്കൽ കമർ ചന്ദ്രൻ പിളരുന്നത് ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു ലൈവ് പ്രോഗ്രാം യു കെയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ ഡിബേറ്റ് സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ ഡിബേറ്റ് അമേരിക്കൻ സയന്റിസ്റ്റുകളും ബ്രിട്ടീഷ് സയന്റിസ്റ്റുകളും തമ്മിലുള്ള ഡിബേറ്റ് ഡേവിഡ് മുസ പിറ്റ്കോക്ക് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പോൾ ആളാണ് അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആണ് ഇപ്പോൾ ഡേവിഡ് മൂസ പിറ്റ്കോക്ക് അദ്ദേഹം മുസ്ലിമാണ് മുസ്ലിമാണ് കാരണം പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ അന്ന് അദ്ദേഹം ലൈവ് ടി വി വാച്ച് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്ക ചർച്ച അമേരിക്കൻ സയന്റിസ്റ്റുകളും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചോദിച്ചു പൊന്നാർ അമേരിക്ക ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ബില്യൺ കണക്കിന് ഡോളർ പൊടി പൊടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോയി അല്ലേ എന്താ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കല്ലുകളുമായി വന്നു ചന്ദ്രനെ കുറച്ച് കല്ലുകൾ എന്നല്ലാതെ എന്ത് നേട്ടമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്ന് ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു അമേരിക്കൻ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അത് ഇവർ പിന്നെ കയറി പിടിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി എന്ത് നേട്ടമാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ട് ബില്യൺ കണക്കിന് ഡോളർ പിടിച്ചിട്ടേ കുറച്ച് പാറക്കല്ല് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ പോയത് അപ്പൊ അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇത് ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അന്ന് ഇയാൾ മുസ്ലിം അല്ല അന്ന് ഇയാൾ മുസ്ലിം അല്ല അന്ന് അമേരിക്കക്കാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോയത് മറ്റൊരു ദൗത്യത്തിനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചന്ദ്രനിലെ ചില മലകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ട മലകൾ ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് മലയുടെ എൻഡുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചേരാതെ നേർ പകുതിയിൽ കട്ടായി പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് ഒന്നാകെ ചന്ദ്രന്റെ ചുറ്റും ഇത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം എന്നിട്ടത് കൂടി ചേർക്കുമ്പോ അത് ഒരേപോലെ നിൽക്കേണ്ടതിന് പകരം ഒരൽപ്പം ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നറിയാനാ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പോയത് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് ചന്ദ്രൻ രണ്ട് കഷ്ണമാക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നുന്നുവല്ലോ കാരണം മലകളുടെ എൻഡുകൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരേപോലെയല്ല ഒന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഒരൽപ്പം മാറിയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചന്ദ്രന്റെ ചുറ്റും ഞങ്ങൾ കണ്ടു അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ പഠിക്കാനാണ് ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ യാത്ര പോയത് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഡേവിഡ് മൂസ പിറ്റ്കോക്ക് എന്ന് ഖുർആാനിന്റെ പരിഭാഷ വായിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു ചന്ദ്രൻ പിളർന്നിരിക്കുന്നു ലോകാവസാനം എടുത്തിരിക്കുന്നു ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു 
ആ പിളർപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആ നേരം പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരനായി ബുദ്ധിജീവി ഡേവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഡേവിഡ് മൂസയായത് ഇന്ന് മുസ്ലിമ തന്റെ ബയോഗ്രഫിയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തന്റെ മുസ്ലിമാവാനുള്ള കാരണം അന്വേഷിച്ചെന്ന് മ